so thank you, Christina and uh, Unike for inviting me to uh, to speak today. And Unike, especially thank you for uh, being the translator, which is, uh, I know, a difficult uh, task. So uh, you can skip um, whatever you feel. It's too much information. <laughs> okay. Ja, Agatha so, bedankt sich äh, dabei zu sein und sie sagt, wenn ich irgendwie den Eindruck habe, sie erzählt zu viel, dann soll ich das einfach überspringen. Okay. So, I won't go through my, all my history with Fanconi Nemia, but I was uh, interested in it from uh, quite a long time ago, uh, especially when I uh, started my postdoc in 2005. And in 2009, I started at Rockefeller University and I was lucky enough that uh, there already existed an international Fanconemia registry that I'll mention later. Um, also ich um, werde Agatha in Ich-Form übersetzen. Also um, ich habe mich für uh, die Fanconi Anemie eigentlich schon relativ früh in meiner Karriere interessiert. Das hat angefangen als ich in meinem Postdoc, also nach der Promotion, mich mit der DNA-Reparatur beschäftigt habe in, in Harvard. Ähm, und 2009 ist sie dann nach New York gekommen, ans äh, Rockefeller-Institut ähm, in der Universität da. Und sie hatte den Riesenvorteil, dass es da schon ein Fanconi-Register gab. Um, so my lab with, as I'll show you, uh, multiple, multiple collaborators have completed a study of uh, 55 different tumors from Fanconemia patients and uh, with the goal of describing these. And I need to mention that Ralph and Unike have been really instrumental in, in these studies. And as I'll also mention, the role of patients and patients' family has been incredibly, incredibly important in uh, our ability to understand uh, how tumors develop and hopefully how to better prevent them and treat them in the future. Also, ähm, Agatha sagt, mein Labor ähm, äh, hat jetzt ein, ähm, also ich kooperiere mit ganz, ganz vielen Leuten und wir haben gerade eine Untersuchung veröffentlicht, die ist wirklich bahnbrechend. Ähm, da sind 55 unterschiedliche Tumore von Fanconi-Patienten äh, genetisch untersucht worden. Und sie sagt, man kann gar nicht richtig ähm, im Detail dafür danken, für alle diese Patienten, die da mitgemacht haben und diese äh, und, äh, Selbsthilfegruppen. Und erwähnt auch nochmal ganz ausdrücklich auch den Teil, äh, Anteil, den Ralf da ähm, zu beigetragen hat, weil ohne dieses ganze Material wäre Wissen gar nicht, ähm, wäre gar nicht möglich zu verstehen, wie entsteht Krebs und wie kann der vielleicht verhindert werden in der Zukunft. So finally, I'm also on the scientific board of the Fanconemia Research Fund, uh, which is instrumental in funding some of the studies that uh, are ongoing. And uh, I've started co-leading a collaborative effort again of seven different laboratories through the Stand Up to Cancer. Um, and there, half of the studies are working on Fanconemia pathway cancers and half on HPV associated cancers, and I'll talk a little bit about uh, the differences. And we will also, um, outside of that, we are also hoping that other groups will participate and including, um, again, Unike and Christine groups, uh, where we work together on better prevention and diagnosis and, and treatments of, of these cancers. Äh, neben all diesen Dingen äh, bin ich auch noch äh, Mitglied vom wissenschaftlichen Beirat der äh, amerikanischen Selbsthilfegruppe für Fanconi Anämie und äh, leite, äh, bis, bin Co-Leitung von äh, einem großen Forschungsprojekt, was jetzt dieses Jahr neu gegründet wurde. Sieben unterschiedliche Labore arbeiten daran. Ähm, äh, der, die Hälfte des Geldes wird nur für Fanconi Anämie äh, aufgewandt. Und es geht darum, diese Tumoren besser zu verstehen. Und sie werden verglichen mit HPV, also dem äh, äh, Human Papillomavirus, verglichen. Sie freut sich auf weitere Kooperationen mit uns, der deutschen Fanconi Selbsthilfegruppe. Und das Ziel ist, ähm, diese Tumoren besser zu ähm, ja, verstehen, zu behandeln und natürlich auch am allerbesten zu verhindern. 
Okay. So this is the outline of what I'll talk about. First, I'll introduce uh, fancholinemia from a sort of basic science perspective. Uh, we'll talk very quickly about genetics and the mechanism of the DNA repair in fanconinemia. I'll describe some of the ongoing studies from uh, the International Fanconinemia Registry. I see Ralph is entering the room. Yay. Um, and then we'll focus really on the cancers, the goals that we have, what we have found so far, and where we are going with these, uh, with these studies. Also ich möchte hier so eine Zusammenfassung geben nach einer Einleitung, die wir jetzt hatten, möchte ich ein bisschen über die genetischen Hintergründe der Fanconi-Anämie sprechen und die Rolle in der DNA-Reparatur. Ich möchte einige Studien, die an dem IFA, also dem amerikanischen Register im Rockefeller-Institut durchgeführt werden, vorstellen und dann der Fokus wirklich auf Krebs, dem Krebs liegen. Was sind die Ziele? Was haben wir gefunden? Und was werden wir in der Zukunft machen? So, um, when I think about fanconinemia, I think about uh, dysfunctional stem cells and changes in stem cells, which um, need to divide and make uh, different organs, including bones and and the bone marrow, the blood, um, as well as germ cells. The dysfunction, the abnormalities that occur in the stem cells in fanconia patients lead to the changes in development in blood production and germ cells uh, leading to uh, infertility or fertility problems. Wenn ich an Fanconi anemie als Wissenschaftlerin denke, dann denke ich an eine Fehlfunktion der Stammzellen. Und diese Fehlfunktion der Stammzellen kann eigentlich äh, alle Ausprägungen, klinische Ausprägungen der Fanconi-Anämie erklären. Zum Beispiel Knochenmarkversagen, Fehlbildungen oder auch die Infertilität, also die Unfruchtbarkeit. Of course, the other side of Fanconi-Anämie is the tumor genesis um, and a uh, great predisposition of fanconemia patients to tumors, including the blood, the acute myelogenous leukemia, as well as uh, cancers of the head and neck, as well as skin and uh, other cancers as uh, fanconemia patients uh, are aging and we are discovering more predispositions. Um, und die, eine andere Sache neben dieser uh, Fehlfunktion der Stammzellen wie ich als Wissenschaftlerin von Koni Anime sehe, ist natürlich der Prozess der Tumorentstehung. Ähm, von Koni Patienten sind an einem hohen oder leiden an einem hohen Risiko, Krebs zu entwickeln, insbesondere im Knochenmark, also Leukämien, ähm, Schleimhauttumoren, zum Beispiel in der Mundhöhle, aber auch in anderen Regionen und natürlich auch auf der Haut. Und das sind die Dinge, die ähm, und Einige, die meisten dieser Erkrankungen sehen wir erst im Erwachsenenalter oder im fortgeschrittenen Erwachsenenalter. Und bei Franconi ist es halt schon viel früher. So, the key problem at the DNA level um, is that Franconia patients and all of the cells in Franconia patients cannot deal with, cannot repair a particular lesion in the DNA. And this lesion is shown here as a chain because it links the two sides of the DNA. Um, and because the, those sides are linked, uh, the repair cannot occur, the DNA replication cannot occur, occur and transcription cannot occur. So this is quite a deadly lesion that Franconia patients cannot deal with. Wenn man sich die ähm, Probleme von Fanconi-Patienten auf der zellulären Ebene und noch genauer auf der DNA-Ebene und äh, mal genauer anschaut, dann ist das jetzt hier mal grafisch dargestellt mit dieser Kette zwischen diesen zwei DNA-Strängen. Äh, und das ist eigentlich der tödlichste Schaden, den eine Zelle ähm, haben kann. Äh, diese Kette verlinkt diese beiden DNA-Stränge so eng miteinander, dass ganz viele zelluläre Prozesse nicht mehr funktionieren können, zum Beispiel sich zu teilen und äh, auch Reparatur von DNA äh, funktioniert nicht mehr richtig äh, und deswegen gehen viele, viele Zellen kaputt. 
you can think of it as a boulder blocking all kind of uh, transport across the road. And I'll show this uh, later as just a little crosslink, uh, this red line. But whenever you see red line, you should think about a block, complete block. Ich muss sagen, es ist ein sehr schönes Bild, um das zu veranschaulichen. Also diese, diese Kette ist jetzt hier mal vor, äh, dargestellt als großer, großer Stein, der eine zuführende Straße blockiert. Und so müssen wir uns das vorstellen. Und sie wird in jetzt in den in zukünftigen Bildern werde ich jetzt äh, diese Blockade mit diesem kleinen roten Strich äh, darstellen. Und jedes Mal, wenn ihr diesen kleinen roten Strich seht, dann solltet ihr in eurem Kopf diesen riesen Stein haben, der eine ganze Straße blockiert und dass zuführende Dinge für eine Stadt zum Beispiel nicht mehr geliefert werden können. Okay. And the outcome of these uh, blocks is uh, the abnormalities that we see here on uh, metaphase spread. So these are chromosomes from a cell and normally they should have this X structure, but you can see that they have all these connections that uh, two, as I'll show you in a moment, two or even more chromosomes are connected together. Auf zellulärer Ebene kann man diese Blockade dann auch noch etwas anderes, äh, ein bisschen anders sehen. Zum Beispiel kann man sie sehen, hier wenn man sich Chromosomen anschaut, die sehen normalerweise wie so ein X aus. Und diese Chromosomen brechen und dann kleben sie aneinander. Und das sind diese kleinen Dinger, die da in diesen blauen Kreisen eingezeichnet sind. Diese Chromosomen sind komplett kaputt und äh, ja, kleben an einem anderen Chromosom. Damit kann die Zelle nicht viel anfangen. And here are just some examples. As you can see, the two different chromosomes shown here um, are connected. And here, three different chromosomes in together. And in maybe I'll let Unica finish that. Ja, so, und äh, hier kann man äh, äh, diese, ähm, von diesen Bildern, die wir gesehen haben, mal diese grafische Darstellung sehen. Hier sieht man zum Beispiel, wie zwei Chromosomen zusammengeklebt sind oder da sogar drei. Also das ist äh, wirklich eine sehr, sehr ähm, eindrucksvolle ähm, Situation. And these chromosomes uh, find each other because they have broken pieces and they need to somehow repair in order for the cells to progress uh, to the next division and they just uh, find each other and through normal processes within the cell. Wie äh, kommt das, dass so zwei Chromosomen zusammenkleben? Also am Anfang hat man gesehen, dass da so ähm, bei diesen Brüchen klebrige Enden sind und ähm, die Zelle versucht sowas immer zu reparieren, weil das ist nicht gut. Äh, und äh, dann normale Prozesse des Körpers oder der Zelle führen dazu, dass dann äh, diese unterschiedlichen äh, Chromosomen zusammengeklebt werden. So of course the families will recognize that this kind of assay and those changes uh, were used for treatment and still are used for treat for diagnosis of fancolinia patients. Um, but they also lead to uh, cells dying, which results in the failure of the bone marrow and, and red blood cells and white blood cells and platelet, low production of those, or changes in the genome that cause mutations that eventually lead to, uh, to cancer. Also ähm, wir als Familien ähm, wissen vielleicht, dass man genau so mit diesem Wissen von Koni-Anämie diagnostiziert. Man äh, behandelt Zellen mit äh, Chemotherapeutika, die zum Beispiel noch mehr von diesen äh, Veränderungen machen, diesen Crosslinks. Äh, und äh, dann weiß man, dass es ein Patient mit Fanconi-Anämie. Ähm, aber darüber hinaus ist es wichtig, dass äh, aufgrund dieser Veränderungen Zellen sterben. Und das führt zum Beispiel zu diesem Knochenmarkversagen bei fanconi anämie Oder wenn die Zelle nicht stirbt, führt das dazu, dass sich genetische Veränderungen, sogenannte Mutationen, weiter anhäufen. Und das kann letztendlich zu Krebs führen. So, uh, for a while now, people have wondered where, these, um, where the DNA damage comes from. How come cells 
in all patients in all humans um, get these kinds of crosslinks that need to be then repaired by fanconemia repair pathway. And we've learned over the years quite a lot about that. And many of them actually come from the cells themselves. So the cells are making the chemicals that are cross-linked cross the DNA. There are obviously some exogenous uh, sources, including tobacco smoke, which have aldehydes as well, and they include formaldehyde, for example, or alcohol, which is again broken into acetaldehyde. Something that we don't quite understand well are bacteria that can grow inside our mouths and on our body can also sometimes uh, make these uh, chemicals. And finally, we know that uh, the, many of the chemotherapeutics can make crosslinks uh, that are deleterious to fanconemia patients. Also, wer gut aufgepasst hat, hat gesehen, ich ähm, habe da erzählt, äh, dass diese Crosslinks, also diese Vernetzungen, durch Chemotherapeutika entstehen. Aber das ist eine der Sachen, die wir bei Fanconi lange nicht verstanden haben. Normalerweise sind wir ja keinen Chemotherapeutika ausgesetzt oder setzen die auch gar nicht unseren Kindern aus. Also war immer die Frage, woher kommen diese DNA-Schäden, diese Crosslinks? Und man hat herausgefunden, dass es tatsächlich Prozesse gibt in der Zelle, die selber genau diese Moleküle produzieren, die so eine Vernetzung statt äh, machen. Und das ist zum Beispiel sind sogenannte Aldehyde. Aldehyde kommen in mehreren Formen vor. Und die kommen zum Beispiel im normalen Stoffwechsel der, äh, der Zelle vor. Sie können aber auch von außen zugefügt werden. Die zwei häufigsten Ursachen sind Rauchen. Das ist Formaldehyd. Das kennt man vielleicht, wenn man äh, äh, so äh, Krimiserien sieht, wie äh, irgendwelche Gewebe konserviert werden. Ganz gefährlich für den Körper. Ähm, Alkohol wird in der ersten Verstoffwechslungsstufe zu diesen alten Hü Aldehyden äh, um, äh, um, umgestoffwechselt. Bakterien können diese Aldehyde auch produzieren. Und natürlich Chemotherapeutika. Chemotherapeutika, ganz klar, ganz vorne, Vitamin C kennen wir bei, für die Diagnose, aber auch äh, aus onkologischer Therapie, Zyklophosphor mit Platin sind Präparate, die wir häufig einsetzen, die genau diesen Schaden verursachen. Okay, so I will not spend too much time about talking about the mechanism of the repair. We've actually learned quite a lot over the last um, more than 20 years about how it is done. And if you can look at the DNA and look at the crosslink here, you see that this repair is extremely complicated. And this, um, this pathway then requires a lot of different proteins working together to um, take care of these, uh, of these lesions. And what's important is that when um, the pathway works correctly, the DNA uh, is cut and then remade and religated, giving rise to two normal daughter strands or two DNA molecules. Um, and this pathway uh, goes poorly in patients who have uh, fanconemia. Also, wie können denn solche Vernetzungen jetzt, diese Crosslinks, repariert werden, wenn ich gesagt habe, die Zelle kann so etwas reparieren? Ich möchte da jetzt nicht die ganzen molekularen Details erzählen. Das haben wir in den letzten 20 Jahren immer besser verstanden. Aber schaut euch mal diesen roten Strich an, diesen, diesen Block. Das Faszinierende ist, dass die Zelle einen Mechanismus hat, wie ähm, dieser, diese Blockade aufgeschnitten wird. Äh, und dann auch ähm, in der, äh, da, wo es aufgeschnitten ist, dann ähm, mit der Hilfe von äh, Enzymen, ähm, DNA wieder neu vervielfältigt und am Ende kommt dabei raus, dass ein neuer DNA-Strang generiert wurde, der komplett normal ist und diese Blockade ist weg. Also ein, eine Reparatur ohne Fehler. Und das ist ein Prozess, der bei Fanconi-Patienten nicht gut oder fast gar nicht funktioniert. So, we actually know how this process occurs uh, because of patients who have Fanconi-Anemia. Um, so I'll just talk about a little bit about 
few things that I want to mention. Each patient with fanconemia has a mutation in one particular gene. Uh, and there are now 22 different genes that have been identified that have that can lead, when mutated, can lead to fanconemia. Um, mutations of most genes lead to similar, but almost never identical disease. And that's because even when the gene is the same, the mutations can be different. And there are many, many different mutations in uh, these uh, Fanconi genes. And uh, I'll also say that the genes give rise to the proteins that perform the DNA repair that, uh, that we've seen on the previous slide. Also wenn wir jetzt von Coni Anämie auf äh, genetischer Ebene sehen, dann wissen wir mittlerweile, es gibt 22 unterschiedliche von Coni Anämie Gene, also von Coni A, B, C, D. Und das Faszinierende ist, äh, wenn man in einer dieser Gruppe ist, ist es nicht unbedingt so, dass der ähm, klinische Verlauf ähnlich ist, also nicht eindeutig der gleiche, der ist meistens ähnlich und das liegt daran, dass diese Gene an unterschiedlichen Stellen mutiert, also verändert sind. Und das kann dann ganz unterschiedliche Dinge haben. Und auch ähm, diese Prote die Gene, die machen eiweiße Proteine, die dann letztendlich die DNA-Reparatur auch ausführen. Das heißt, wenn das nicht, äh, nicht funktioniert, dann können zusätzlich Mutationen, also Veränderungen entstehen. And um, as Unica already uh, mentioned, there are the, the genes are named from A to uh, W now. And the most common mutated gene is FANC A, uh, then C and G. And then other genes are less commonly mutated, but studies of those different uh, genes and proteins have really led us to understand the pathway much better. Um, And then last thing is that in, with those red uh, stars, there are a few genes that have uh, slightly different phenotypes than uh, Fanconemia that most of patients have. And for example, some of them might not have bone marrow failure. Also hier seht ihr mal eine sehr wichtige Folie, ähm, die Verteilung dieser Fanconi-Gene. Also hier seht A, bis mittlerweile sind wir fast am Ende des Alphabetes angekommen bei W. Die meisten Fanconi-Patienten gehören zur Fanconi A-Untergruppe, 64 Prozent, danach gefolgt von C und G. Ähm, und die anderen Fanconi-Gene sind eigentlich relativ selten und gleich verteilt. Äh, und dann diese ganz kleine Gruppe hier, die, ähm, da sieht man, das sind wirklich nur ganz, ganz paar Patienten. Ähm, oder da gibt es nur ganz wenige Patienten. Aber diese Identifizierung dieser Gene war super, super wichtig, um den Prozess, wie diese Proteine miteinander arbeiten, gut zu verstehen. Diese Gene, wo jetzt hier ein, ein rotes Sternchen dran ist, da muss man sagen, diese Fanconi-Patienten, die haben einen eher ungewöhnlichen Verlauf. Einige von denen haben gar keine Fehlbildungen oder bekommen nie Knochenmarkversagen, sodass man sagen muss, das sind sehr besondere Fanconi-Gene. And I'll just for, for people who, who like history, you know, the history of Fanconi-Nemia has been quite long. Um, and even discovery of the genes have taken quite a long time. Now we know most of them. There are a few probably that are missing, but uh, we know majority of them. And the first one was identified in 1992, the last one in 1917, uh, and I know that there are some uh, still in the works. And really, the gene discovery was only possible through a collaboration of the patients, the families, physicians, and the scientists. And in Germany, there were actually a number of, of people who have instrumental in some of these studies, including Dietlef Schindler and Helmut Hallenberg, and uh, now uh, Dr. Kalb. So, um, you know, it's, it's really that kind of um, collaboration Uh, that has led to the discovery of genes is now necessary to move the, uh, the treatments and prevention uh, forward. Für diejenigen, die sich für Geschichte interessieren, ist das ein sehr wichtiges Bild, weil wir können sehen, Fanconi-Anämie, das geht schon eine ganze Zeit lang 
Und es hat äh, tatsächlich das erste Fangoni-Gen wurde tatsächlich 1992 ähm, zum ersten Mal identifiziert. Und das letzte Fangoni-Gen, was wir kennen, Fangoni-W-Gen 2017, es werden noch ein paar andere Gene wahrscheinlich identifiziert werden. Ähm, aber da sieht man mal, wie das jetzt so, es gab ein paar Jahre, wo mehrere Gene tatsächlich identifiziert wurden. Äh, bei 2015 habe ich zum Beispiel fast aufgehört mitzuzählen. Ähm, und ähm, es ist total wichtig zu sagen, das war überhaupt nur möglich, diesen, dieser Riesenerfolg, weil es äh, Kooperationen gegeben hat zwischen Patienten, den Familien, Ärzten und Wissenschaftlern. Und es ist auch wichtig, dass Deutschland da eine große Rolle gespielt hat. Detlef Schindler, Helmut Hahnberg und jetzt Reinhard Kalb, die waren maßgeblich daran beteiligt, viele dieser Fanconi-Gene zu identifizieren. Okay, so this is just one uh, very complicated picture of all the different proteins now doing their function at different steps of the repair. And I will not go through the Uh, all the steps, but you can see that this is an extremely busy pathway and it can go wrong at many different levels. You can see that the AGC protein are uh, working very early uh, during this repair process and the more uh, rare groups um, tend to work a little later. And I think I'll, I'll just stop here um, and want to go into details of describing this, this pathway. Also das ist so eine klassische Folie, die Wissenschaftler lieben. Und das ist auch nur eine Simplifizierung äh, der, äh, der äh, Reparatur, wie DNA-Reparatur funktioniert. Ähm, aber für uns ist sie natürlich äh, eine ziemliche Herausforderung. Nochmal ganz oben ist dieser rote Strich, dieser, diese Vernetzung zwischen den DNA-Strängen. Und äh, was wichtig ist, ist zu sehen, dass die Fanconi-Proteine da überall eine Rolle spielen, in jedem dieser Schritte. Ähm, und äh, man kann sich vorstellen, dass das äh, super kompliziert ist und dass es an vielen Stellen auch schief gehen kann. Ähm, und auch eine wichtige Beobachtung ist, ist dass diese typischen Fanconi-Gene, also zum Beispiel A, C und G, ganz am Anfang beteiligt sind und diese eher seltenen Fanconi-Gene wie um, Fanconi R, V und so weiter, S, ganz am Ende. Okay, so now I'll shift gears to start talking about the uh, registry and the studies from registry and then shift to discussing cancer. Um, so our registry that, house, that is housed at Rockefeller University, it's called an international Fanconi registry because it was started by Arlene Auerbach and Dr. Schroeder. And uh, this was the first paper in 1982, really a short letter describing um, the registry. And the hope was that, uh, the, that they would identify patients and they would gather genetic, hematologic and clinical data uh, to define the heterogeneity and then the differential diagnosis and clinical course um, including the incidence of malignancy, because it was clear already then that there would be, uh, that patients with Fanconemia were predisposed to, uh, to cancer. Okay, wir lassen jetzt mal die komplizierte Genetik beiseite. Jetzt möchte ich über das Fancon, ein internationale Fanconi-Animie-Register reden. Das ist eine auch wichtige historische Folie. Ähm, äh, Aline Auerbach und äh, Traute Schröder-Kurt Wir haben 1982 diesen äh, Brief geschrieben äh, und haben äh, die Eröffnung des internationalen von Koni Anemie Registers ähm, äh, ja, proklamiert. Und das Ziel war, dass sie versuchen, möglichst viele Patienten darin zu registrieren, um die Genetik besser zu verstehen, die hämatologischen Aspekte, klinischen Daten zu sammeln und darüber hinaus äh, diese Krankheit in ihrer ganzen äh, Außergewöhnlichkeit so genau zu beschreiben, dass man eine ziemlich exakte Diagnose machen kann. Ähm, und auch damals war es schon klar, von Konianemie muss irgendwo mit einer höheren äh, Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von Krebs zusammenhängen. So over the years we have also been involved in identifying the genes, studying how the, uh, these proteins work together in the pathway. 
we are very much still interested in uh, what we call genotype phenotype correlation. So what kind of changes um, and the genetic level lead to what kind of changes in the uh, patient uh, themselves and whether can we predict uh, how the patient when they're born uh, based on their genetic disease, genetic mutation, whether can we predict how this patient will progress. And we are starting to understand some of these uh, correlations. We are also very much interested in uh, modifiers of how the uh, patients present and how they progress, uh, whether there are other genetic changes that are happening in these patients that lead to uh, better or worse prognosis. Um, and we are also studying patients with natural reversion. So you might have uh, heard of mosaicism in the, in the blood where the mutation is actually fixed naturally. And I'm sure you'll hear more uh, about it today. Uh, fixed naturally uh, to help the function of the bone marrow. And finally, as I'll concentrate next, uh, we are very much involved in studies of the cancers that develop in, in patients. So what's passiert alles am IFA, also, um, also an diesem internationalen Franconi Anemie Register. Sie waren beteiligt an der Entdeckung von neuen Genen. Sie sind eigentlich das Institut, was sehr, sehr viel herausgefunden hat, äh, wie DNA-Reparatur bei Franconi Anemie oder mit diesem fanconi anemie protein funktioniert. Ein wichtiger Punkt, der auch noch nicht fertig verstanden ist, ist der sogenannte Genotyp-Phänotyp-Korrelation. Also das heißt, kann man, wenn man eine genetische Veränderung kennt, also die fanconi mutation kann man vorhersagen, wie die, der klinische Verlauf der Erkrankung sein wird. Das ist sehr wichtig, weil man natürlich daran auch äh, feststellen kann oder festlegen kann, wie die Behandlung ausschauen sollte. Ähm, wir interessieren uns auch sehr stark für ähm, modifizierende äh, Proteine, Eiweiße vom Fanconi-Phänotyp. Das bedeutet, ähm, es gibt ähm, einige Patienten, die sich relativ spät erst äh, klinisch präsentiert haben mit Fanconi-Anämie, obwohl sie eine Mutation, also eine Veränderung haben. Und das wollen wir besser verstehen, äh, weil wir davon ausgehen, da gibt es ähm, zelluläre Prozesse, die ähm, wir vielleicht anwenden, wenn wir sie besser verstehen, für andere Patienten auch anwenden können. Darüber hinaus ist es wichtig, dass wir ja diese Tumore untersuchen und wir beschäftigen uns auch viel mit dem sogenannten Mosaikphänomen. Dazu wird es ja auch noch, wo eine, ein Vortrag morgen geben, wo die Zelle sich quasi selber repariert. Okay, so studying um, genes might seem like uh, might not change lives for patients, although I would still think that um, the more underst we understand about the mechanism of function and the mosaicism and the phenotype and genotype correlation, we will understand the disease better that eventually will translate into uh, better treatments. Uh, but I think it's particularly important, the research uh, that is being done in understanding uh, the cancer in, in Fanconemia. And Do you want to translate? Yes. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, also es ist so, dass äh, man natürlich sagen kann, boah, das mit den Genen, das ist ja alles irgendwie total langweilig und was hat der Patient davon? Ne, trotzdem ist es so, dass ich davon überzeugt bin und das kann ich nur äh, unterstreichen, dass ähm, die Untersuchung dieser Fanconi-Gene dazu führt, dass wir mehr von äh, der Zelle verstehen, auch vielleicht mehr von den Patienten verstehen und ihnen besser helfen können. Ähm, und es ist äh, tatsächlich so, dass wenn wir jetzt äh, von Koni und Krebs uns anschauen, wir wirklich das Leben dieser Patienten nachhaltig verändern können. Okay, so uh, the first goal of all cancer studies, um, and this is not only our goal, but uh, other groups as well, is to really define how the tumors develop. And besides the acute myelogenous leukemia that develops in Fanconi anemia patients, uh, Fanconi patients can get head and neck cancer, anal, genital, 
as well as uh, as we are discovering more and more breast, liver, occasionally lung, lots of skin, and depending on the uh, group, um, especially in BRCA2 mutations, uh, patients with BRCA2 mutations and or PALB2 mutations as well, uh, brain. So we'd like to identify the changes uh, in the tumors to give us clues about how to treat them and um, also how to uh, prevent them and how to identify biomarkers. So indications that, um, that the cancer is developing uh, to detect early and to provide surgical resection as the surgical resection is still uh, the best treatment and early diagnosis is the best way to uh, have a chance to resect the cancer. Unser Ziel, wenn wir uns mit Krebs beschäftigen, ist ganz klar, wie entsteht dieser Tumor, wie entsteht dieser Krebs. Das ist ganz, ganz grundsätzlich wichtig, weil nur wenn wir das verstehen, können wir unsere Behandlung verbessern. Wir können bessere ähm, ähm, Marker äh, herausfinden für äh, Früherkennung. Ähm, Früherkennung bei gerade von Koni-Anämie ist so wichtig, weil nur dann, wenn der Tumor klein ist, kann er sicher herausgeschnitten werden. Äh, die, das sichere Herausschneiden ist die im Moment immer noch einzige beste Methode, den Patienten zu heilen. Und wenn wir über Krebs und Fanconi-Anämie sprechen, dann ist es natürlich vor allem der kopf bereich und da insbesondere die Mundhöhle. Es ist aber auch im Analbereich, im Genitalbereich, ganz viel an der Haut. Die Patienten sterben selten von Hautkrebs, aber er kommt vor. Wir haben mehr und mehr herausbekommen, dass es tatsächlich auch ist, dass gerade die Frauen ein hohes Risiko haben, Brustkrebs zu bekommen. Ähm, Leberkrebs ähm, ist immer ein Thema gewesen. Ganz vereinzelt gibt es auch Patienten, die Lungenkrebs entwickelt haben. Und bei äh, Patienten mit einer speziellen Untergruppe, nämlich zum Beispiel den Fanconi D1, also den BRCA2-Trägern oder Palp B2, da haben wir auch Kinder, die schon äh, sehr früh Hirntumore entwickelt haben. And second goal, obviously, is to find best treatments for the tumors that cannot be fully resected. Um, and we want to still continue to gather information from previous patients. What has worked for patients? Because we know that there are uh, many patients who have successfully been treated, um, even with uh, treatments like irradiation that has not been successful previously, but changes to that treatment can Uh, can make a difference. And then we need to also develop uh, tumor models for testing possible treatments that are coming up that are being developed for other diseases or are being developed specifically for Fanconi anemia. Ähm, ein weiteres Ziel ist nicht nur zu verstehen, wie dieser Tumor äh, oder diese Tumoren entstehen, sondern auch natürlich bessere Behandlungsoptionen ähm, äh, zu entwickeln, insbesondere für die Patienten, wo der Tumor nicht nur herausgeschnitten werden kann. Ähm, das können wir in zwei Möglichkeiten machen. Es ist ganz essentiell, von anderen zu lernen, also von der Geschichte. Was hat anderen Fanconi-Patienten geholfen? Ein wichtiges Thema ist Bestrahlung. Früher hat man gesagt, Fanconi-Patienten dürfen nicht bestrahlt werden. Das äh, ist jetzt mit, mittlerweile nicht mehr so, sondern wir haben herausgefunden, dass die Bestrahlung, wenn ein Krebs nicht komplett entfernt werden kann, ein sehr, sehr wichtiger Behandlungsschwerpunkt sein kann oder Baustein sein, sein kann. Und das Gleiche trifft auch für andere Behandlungsmethoden zu, neue Medikamenten. Und das ist wichtig zu wissen, was hat geholfen. Darüber hinaus müssen wir Krebsmodelle entwickeln. Wir müssen mit dem Material der Patienten ähm, Modellerkrankungen im Labor ähm, heraufzüchten, sodass wir ähm, potenzielle Therapien testen können, bevor wir sie am Patienten anwenden. And finally, we need to identify and test how to prevent um, cancer. Uh, and again, we need to develop mouse models for testing prevention strategies, because uh, we don't, we cannot possibly test all the strategies uh, on patients. And uh, those that 
uh, look promising in the mouse models and other cellular models, then could lead to uh, patient clinical trials. Und natürlich ist es total wichtig, nicht nur über die Tumore selber zu äh, sich zu unterhalten, sondern auch vor allem über äh, Präventionsstrategien. Äh, wie macht das ein Wissenschaftler? Er, ähm, es wird im Moment sehr, sehr viel über Modelle diskutiert, zum Beispiel Mausmodelle ähm, oder äh, zelluläre Modelle in der Zellkulturschale. Äh, die Mausmodelle, da kann man dann ähm, Medikamente dran testen, äh, wie man vielleicht Krebs verhindern kann. Und nur das, was funktioniert, wird dann auch hinterher in einer klinischen Studie zugelassen. Okay, so now I'll just review of what we found so far. And um, before I do that, I'll just need to give you a little bit information about how sporadic cancers uh, occur. Ähm, jetzt wird's, äh, geht's ans an, Eingemachte und ich möchte da nochmal Werbung machen. Da hat Agatha wirklich sehr viel herausgefunden, äh, bahnbrechende Ergebnisse. Also jetzt muss man richtig gut zuhören. Äh, und bevor sie damit startet, äh, äh, möchte sie äh, uns etwas über die Tumoren der Durchschnittsbevölkerung mit Platinipetilkarzinom erzählen. So, as you know, head and neck cancer outside of Fanconi anemia patients can occur sporadically in our populations. And there are two different types of head and neck cancers. One that's associated with HPV. So this is um, a virus that can uh, infect uh, the back of the throat and cause cancer. And the other one is uh, the non-HPV associated cancer that's usually associated with smoking and, uh, and drinking. In der, Durchschnittsbevöl and I, yeah. In der Durchschnittsbevölkerung gibt es eigentlich nur zwei äh, Populationen, also zwei Gruppen, wie äh, dieser ähm, Plattenepithelkarzinom, dieses Plattenepithelkarzinom entsteht. Das ist einmal die Gruppe, die durch ein Virus verursacht wird, HPV. Dieses Virus wird hier hinten äh, in der Hinterwand am Rachen äh, infiziert es äh, den Menschen und macht da die, ähm, setzt sich da nieder. Und die andere Patientengruppe, das sind die, die dieses Virus nicht haben. Und da ist ganz klar Rauchen und Trinken der auslösende Faktor für diese Krebsentstehung. Okay. So, we had a chance to study, uh, as I said, more than 50 cancers from Fanconi anemia patients. Um, that were collected by a lot of our collaborators, and I'll mention them at the end of the talk. And um, we can see that um, just as the group A is most common uh, among Fanconi anemia patients, we had most the Fanconi Fank A uh, group patients. Uh, they made about 70% of the cohort, CG, and a variety of other, uh, of other groups, but not all groups were represented. Half of the patients were transplanted and half were not transplanted. And I cut this off, but half, half of them were females and half of them were males or close to it. Uh, and then on this side, you, have, you can see different sites of um, uh, that these cancers were found. Um, with majority of them being on the tongue, the gingiva, and a variety of other sites. Uh, we have some uh, anogenital cancers in this study as well. And finally, you can see here that the age of diagnosis, when we com compare fanconemia patients with these other sporadic cancers, it's much, much earlier. Patients on average develop these cancers at age 31, but you can see that uh, even teenagers can have these cancers. And this is why uh, what Unike and Christina are doing is so important to screen patients from early age. Ähm, wir waren in der einzigartigen Lage, 55 Tumore zu untersuchen. Das war nur möglich, weil wir diese Tumore von ähm, Kooperationspartnern über der ganzen Welt verteilt bekommen haben. Es ist eine sehr robuste Repräsentation der Fanconi-Patienten. Wir sehen hier 
die Komplementationsgruppen, also weil A am häufigsten ist, sehen wir das auch tatsächlich ja hier, äh, dass A am meisten ver, äh, vertreten ist. Der Status der Knochenmarktransplantation ist so 50-50. Das gehör, äh, trifft auch zu für ähm, die, ähm, äh, das Geschlecht. Hälfte waren Frauen ungefähr und die Hälfte der Männer. Wo waren diese Tumore äh, lokalisiert? Die Zunge war am meisten äh, häufig vertreten, aber auch andere Regionen wie zum Beispiel äh, Zahnhals oder auch äh, teilweise ähm, im anogenitalen Bereich. Und was man ganz rechts auf dieser Grafik sieht, ist, dass äh, diese gelben Punkte, die repräsentieren diese 55 Fanconi-Tumore und dieser schwarze Balken, das Durchschnittsalter. Und da sieht man, was für ein Riesenunterschied zur Durchschnittsbevölkerung ist. Die Durchschnittsbevölkerung ist hier mit den roten und den blauen Punkten dargestellt. Und es ist auch essentiell zu sehen, dass einige dieser gelben Punkte in einem Teenageralter sogar schon auftreten. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Screening durchzuführen, was ja Christine und ich jetzt hier machen, Eunike. Ja. So we've used a variety of um, new technologies to sequence these uh, tumors. And uh, I'll just present a few uh, results. Ja. Also äh, wir, haben, äh, wir haben ganz viele unterschiedliche Methoden äh, angewandt, die sehr, sehr fancy sind. Und sie wird jetzt hier einige äh, dieser Ergebnisse präsentieren. So, actually, majority of the tumors in Fanconia patients are not HPV associated. Das uh, ist, I, I have to translate that because yes. it's so important. Ähm, <lacht> das ist ein extrem wichtiger Satz und den kann man nicht laut genug sagen. Deswegen habe ich äh, Gatter jetzt gerade unterbrochen. Ähm, yes. die, der Fort, äh, die, die, die Mehrheit der Tumore bei Fanconi-Patienten sind nicht mit HPV assoziiert. So in sporadic cancers, as I, as I mentioned already, a percentage of them, depending on the population, it's 20 to 50 percent of the head and neck cancers are HPV positive. And there have been a number of studies that went back and forth uh, trying to figure out whether uh, that was true for, for Fanconi patients. So what we found is, um, this is the, on the left-hand side, I'm showing data from um, a very robust study where a whole genome is assessed. And here we assessed 20 whole genome uh, sequences from tumors from Fanconi patients. In whole genome sequencing, you sequence all of the DNA that's present. So if there was any viral DNA that was included in the, uh, in the DNA of the cell, we would have found it. And we can show that in the sporadic cancers that are associated with head and neck cancer, and we had access to 42 of those, we can see that we can identify, we can identify all of the cancers that have HPV genomes but we didn't find any in the head and neck cancers from Fanconi patients. Also nochmal zum Wiederholen, ähm, äh, bei der Durchschnittsbevölkerung ist es so, dass ungefähr 20 bis 50 Prozent, je nachdem welches Land man sich anschaut, äh, dieser äh, Plattenepithelkarzinome der Mundhöhle HPV-positiv sind. Und in der Fanconi-Szene ist das immer mal wieder so hin und her diskutiert worden. Es fing eigentlich an mit einer Veröffentlichung von 2003, wo postuliert wurde, dass das ganz häufig ist. Dann haben die Europäer dagegen gehalten, haben gesagt, nee, das ist überhaupt nicht so. Und es ging immer hin und her. Und eigentlich war diese initiale Veröffentlichung von 2003 die einzige, die das behauptet hat. Und jetzt hat Agatha nochmal die Tumoren ganz intensiv daraufhin untersucht. Also wir haben da die Technologie des Whole Genome Sequencings benutzt. Das heißt, man hat das gesamte Genom untersucht. Und wie Sie hier sehen bei Franconi, bei diesen 20 Tumoren war kein einziges Stückchen DNA zu finden. Das ist eine sehr, sehr, sehr genaue Methode. Und Sie haben das verglichen mit äh, den Tumoren, die von der Durchschnittsbevölkerung äh, kommt. Und da haben Sie bei allen Dienen, die mit HPV assoziiert waren, das HPV auch wirklich gefunden mit dieser Methode. Also, wenn man da nichts findet bei Franconi, kann man auch jetzt 
abschließend mal sagen, HPV hat in der Mundhülle bei Franconi kein, spielt keine Rolle. So on the right hand side, I'm showing a um, little less robust data where we only sequenced uh, what is called whole exome sequencing. So just portions of our genome that code for known proteins. And in that case, we, um, uh, in sporadic cancers, we can find some that are that have HPV even integrated in those small pieces. Um, in Fanconi uh, patient tumors, we found two where we could identify the HPV sequences, and both of them were of the anogenital origin. Ähm, in dieser rechten Abbildung haben wir äh, weitere Tumoren untersucht mit einer anderen Methode, äh, die Whole Exome Sequencing bedeutet. Das Exom ist äh, der Teil der, des Genoms, der für äh, Eiweiß kodierende Abschnitte äh, zuständig ist. Das ist interessanterweise tatsächlich nur 2% des Genoms. Äh, die Methode ist halt einfach ein bisschen billiger, aber man kann, oder deutlich billiger, man kann... Äh, äh, daher sagen, dass sie aber nicht so ganz genau ist in Bezug auf HPV. Und trotz allem hat man, kann man jetzt hier sehen, dass sie 513 äh, Durchschnittsbevölkerungstumore untersucht haben. Da hat man wieder HPV auch gefunden in der Art und Weise, wie man es erwartet hat. Bei den Fanconi-Proben waren das tatsächlich nur zwei. Und das waren zwei Proben aus dem anogenitalen Bereich. Da, wo wir ja wissen, da spielt HPV eine Rolle. Nicht die Mundhöhle. So even though there are very few cancers that are uh, caused by H or are associated with HPV in Fanconi patients, we still think that we should vaccinate all of the children with Fanconi anemia. And now even um, adult patients who have not been vaccinated before at least in, in the United States, uh, they are being vaccinated up to age uh, 46 and with our permission, with a physician permission, uh, even older. Ähm, also, ähm, wenn man jetzt sich die Daten anschaut, dann könnte man äh, die Hypothese aufstellen, ja, dann müssen wir überhaupt nicht mehr über HPV-Impfung sprechen bei Franconi, weil es ja nur so wenige Tumoren sind. Aber trotzdem, wenn man einen einzigen Tumor verhindern kann, in der Franconi-Population muss man das machen und deswegen ist es ganz klar die Empfehlung, HPV zu impfen und zwar schon in junger Kindheit. Und insgesamt ist es tatsächlich so, dass es in Amerika diese Empfehlung sogar gibt, wenn ein Patient mit Franconi-Anämie diagnostiziert ist und er ist schon älter, also 20, 30 und ist noch nicht gegen HPV geimpft, dann soll das tatsächlich passieren und zwar bis zu einem Alter von 46 Jahren. Und wenn der, Arzt, der behandelnde Arzt sagt, das muss auch danach passieren, dann passiert das auch danach. Okay. So now I'll talk a little bit about what other changes we found in the tumors. Um, and the main change that, the change that we found in tumors from Fanconi anemia is extremely high number of abnormal linkages between different chromosomes. So on top, I'm showing here all of the chromosomes and you can see that there are 22 chromosomes plus X and Y. And uh, this space in the middle should be completely empty. And all of the uh, lines that are between the chromosomes or within chromosomes are inappropriate linkages. So these are the outcome of what I've shown you are these different radial chromosomes and different uh, breaks that are occurring in the cells. Ähm, jetzt möchte ich ein bisschen weitergehen. Was haben wir darüber hinaus noch gelernt äh, bei Fanconi-Patienten? Äh, dieser schöne bunte Kreis da oben stellt die Chromosomen dar: 1, 2, 3, 4, 5 bis 22, X und Y. Und normalerweise sollte der innere Teil komplett weiß sein. Da sollten keine Striche sein. Und jeder dieser Strich, der zeigt, dass da ein Chromosom mit einem anderen verbunden ist. Also das, was wir gerade ganz am Anfang gesehen haben äh, in, in dieser Folie. Und das ist etwas, was 
außergewöhnlich für diese Fanconi-Tumore ist, dass es so viele strukturelle Varianten gibt. Also das heißt, dass diese Chromosomen so zusammenkleben. And uh, we see about three to four times as many changes, these inappropriate structural variants, as uh, Unica named them, uh, as we see in sporadic cancers uh, in general population. Wenn man das vergleicht mit äh, der Durchschnittsbevölkerung, dann muss man sagen, äh, also Durchschnittsbevölkerung, Tumore und Fanconi-Tumore, dann sind diese strukturellen Varianten äh, bei Fanconi-Patienten drei bis viermal häufiger als in den Tumoren der Durchschnittsbevölkerung. Das heißt, die Tumoren von Fanconi-Patienten sehen genetisch anders aus als die in der Durchschnittsbevölkerung. So on the bottom now, the This, this is now showing different chromosomes in the uh, direction here from chromosome 1 to 22 again. And um, normally we, we should see that this purple line stays at two since we have uh, one copy of a chromosome coming from mom and one copy from dad. And in these tumors, you see that there are many places where the number of pieces of the particular chromosome are much higher, for example, five or even higher than five. And in some cases, the number is much smaller. So for example, this blue line should stay at one. And in many places, it now comes to zero, showing that there was a lo loss of uh, pieces of chromosomes. And in many cases, I'll just finish, in many cases, the uh, what we call amplification, so gain of, of pieces of chromosomes are in places where we know there are genes that play a role in sporadic cancer, in head and neck cancer. And the same case is where the losses are of the genes like P53 and others that we also know play a role in sporadic cancers. Das ist jetzt eine andere Darstellung. Da sehen wir die Chromosomen 1, 2, 3, 4, 5 von links nach rechts aufgetragen. Wir sehen diese blaue und diese lila, diesen lila Balken. Und der lila Balken sollte zum Beispiel immer bei 2 sein, weil wir kriegen einen Genteil von Mama und eins von Papa. Und wir sehen, es gibt Bereiche, zum Beispiel da beim Chromosom 3, äh, wo äh, das nach oben springt, wo es ganz viele Abschnitte von diesem, äh, von diesem Chromosom gibt. Äh, das ist zum Beispiel bei 3 oder bei 8 oder bei 11 oder bei 14 ganz deutlich auch zu sehen. Ähm, und dann gibt es wie bei diesen blauen äh, Bereichen auch tatsächlich äh, Bereiche, wo DNA-Abschnitte, also Chromosomenabschnitte total fehlen. Zum Beispiel äh, jetzt da ganz hinten bei 17 oder auch bei 9. Und in diesen Bereichen, wo ganz, ganz viele Genabschnitte mehr sind, also Chromosomenabschnitte, liegen interessanterweise Gene, die wir kennen, die für die Entstehung von Tumoren eine Rolle spielen. Zum Beispiel Mökes 1 oder auch Gene, wo die verhindern, dass Krebs entsteht, zum Beispiel TP53 oder in Deutschland sagen wir meistens P53 auf Chromosom 17. Das fehlt bei Fanconi-Patienten in den Tumoren ganz häufig. Okay. So, I know this is complicated slide, but now these different genes are on the left-hand side and these amplifications, so gains of pieces of chromosomes are in orange and losses in blue. And on the left hand side, we have Fanconi tumors. And on the right hand side, we have uh, the sporadic, the non-HPV non associated tumors. Also, äh, Agatha ist sich bewusst, dass dieses, äh, diese, dieses Bild kompliziert ist. Ich möchte dazu sagen, es ist ein sehr, sehr wichtiges Bild, was wir in der Zukunft häufig sehen werden. Es ist bahnbrechende Erkenntnis, die sie da zusammengetragen hat über die Tumore. Auf der linken Seite sehen wir Fanconi-Tumore und auf der rechten Seite Tumore aus der Durchschnittsbevölkerung. Und es ist extrem einfach zu sehen, dass genetisches Chaos bei Fanconi-Tumoren viel, viel häufiger ist als in der Durchschnittsbevölkerung. 
Und wir sehen vor allem auch, dass äh, diese orangen Bereiche die Bereiche sind, wo Chromosomenabstriche, äh, Abschnitte zu viel sind und die blauen, wo Chromosomenabschnitte zu wenig sind. Und dass das die vorherrschende Veränderung bei Fanconi-Tumoren sind. Abschnitte, wo es zu viel und zu wenig gibt. So you can see that there's uh, many more tumors in Fanconi patients will have these changes than the changes that are present in sporadic cancer. Uh, sorry, I already said that. Oh, you did. <laughs> See, you could give the talk. <laughs> no, no. <laughs> next, next time. Uh, <laughs> Entschuldigung, ich hatte gerade schon vorweggenommen, was Agatha gesagt hatte, dass es so beeindruckend ist, dass äh, Fanconi-Tumore viel mehr ähm, diese äh, Genabschnitte haben, wo Genabschnitte, ganze Abschnitte fehlen oder mehr sind. Uh, so we were wondered whether something that we know about Fanconi tumors might not help us understand the sporadic cancers. Und das ist auch mal echt total wichtig, weil eigentlich haben wir immer gedacht, wenn wir die Fanconi Tumore besser verstehen, verstehen wir auch die Durchschnittstumore besser. Das muss man jetzt sagen, die beiden Tumore kann man nicht miteinander vergleichen, sind ganz anders. So if you remember, the aldehydes are a problem for Fanconi cells and The non-HPV tumors are associated with drinking and smoking, and both smoking and drinking is associated with aldehydes being uh, exposed, uh, the body being exposed to aldehydes. Ähm, und äh, das ist jetzt etwas, was interessant ist, weil wir äh, ja eben gelernt haben, dass ähm, in der Durchschnittsbevölkerung bei den Patienten, die ihren Krebs in der Mundhöhle bekommen haben, nicht weil sie HPV haben, die haben ihn bekommen, weil sie geraucht und getrunken haben. Und ähm, ja, genau das ist das, was äh, Aldehyde pro äh, produziert. Und das ist irgendwie das, was bei Fanconi-Patienten ja auch ein Problem ist. Aber es scheint so, dass die Zellen unterschiedlich darauf reagieren. So we took the tumors, uh, the sporadic tumors, and we looked at uh, all the tumors, we divided them into those that didn't have that many of these changes of amplifications, changes up or down, amplifications or deletions, and then compare them with uh, the tumors that had many of these changes, uh, not as high as Fanconi, Patients, but still the top 25%. Ähm, jetzt hat Agatha einen äh, sehr intelligenten äh, Schluss gezogen. Sie haben sich die äh, Durchschnittsbevölkerung äh, angeguckt, die diese Tumore bekommen haben und hat die in zwei Gruppen eingeteilt. Einmal die Gruppe, wo man tatsächlich einige dieser Veränderungen sieht, die man auch bei Fanconi sieht, also das ganze Chromosomabschnitte mehr und weniger da sind. Und die andere Gruppe, wo man das nicht so sehr sieht. And we found that the, uh, the patients who had cancers with many of those changes actually had higher smoking history. So they smoked more packs per year than the patients who had the uh, low number of these changes. In der Gruppe, wo diese speziellen Veränderungen ganz häufig vorkamen, haben die Patienten deutlich mehr geraucht. Also das bedeutet, diese Patienten hatten viel mehr Aldehyde als diese andere Gruppe. And the other finding was, and I know that this is complicated, but there was a change in um, other signs that patients smoked as well as drank. So the patients who had uh, changes, high number of changes, had uh, what we call signatures that we could, this, we can, we can say that they uh, were created by the changes were created by acetylaldehyde, which is uh, co connected with drinking, and uh, smoking associated signatures uh, were. Uh, again, the patients who had the 
fine. Just translate okay. that. <laughs> ähm, äh, und Agatha weiß, dass das jetzt hier eine komplizierte Sache ist, aber es ist eine sehr, sehr wichtige Sache in der, im grundsätzlichen Verständnis ähm, von äh, Krebs, auch wie man Krebs beschreibt. Und zwar können die Genetiker herauskriegen sogenannte Signaturen. Und sie haben herausgekriegt, dass die Patienten, die in der Durchschnittsbevölkerung Mundhöhlenkrebs hatten und die ähm, äh, diese äh, Veränderungen, wo viele Chromosomenabschnitte zu viel oder zu wenig waren, dass die ganz eindeutig diese Signaturen hatten für viel Rauchen, viel Trinken. So, what we, what we take from this analysis is that we think that even though these patients have no changes in their Fanconi anemia pathway, so they, are, they have all the genes that are necessary to function, if they smoke and drink, they overwhelm the abil cell's ability to use the Fanconi anemia pathway because there are so many different lesions that need to be repaired. Also, wie kann man das jetzt zusammenfassen? Wir nehmen daraus folgende Zusammenfassung. Die Patienten in der Durchschnittsbevölkerung, die Krebs in der Mundhülle entwickelt haben äh, und geraucht und getrunken haben, haben so unendlich viele Aldehyde produziert, dass sie ihre Zellen dermaßen überladen haben, dass ihre DNA-Reparatur nicht mehr ausgereicht hat, diese ganzen Schäden zu reparieren. Das heißt, sie haben quasi sich verhalten wie eine Zelle mit Fanconi, die äh, eh schon mit ein bisschen wenig Aldehyden nicht klarkommt und die nicht reparieren kann. So, our model um, is that the aldehydes that come from endogenous aldehydes, but obviously can come for alcohol and tobacco, are creating lesions in the DNA. Also, unser Modell, wie Krebs entsteht, ist, wir haben krebserregende, also wir in der Mitte haben wir diese Aldehyde, die kommen entweder aus eigenen Quellen, also aus dem Stoffwechsel, aus dem Alkohol oder vom Rauchen. Und die verursachen diese Aldehyde dann diese Vernetzung der DNA. And then the Fanconemia repair pathway is obviously needed to repair those lesions so they don't lead to these structural variants that cause the changes that we've seen in the tumors. Und normalerweise brauchen wir den Fanconi Anemie Reparations Pathway um das zu reparieren, damit diese strukturellen Varianten nicht entstehen. In Fanconi patients, because there is hereditary deficiency of the pathway, uh, this, is, this cannot be done very well, and that leads to the high changes in copy number variation, and these genes then activate the tumor growth. And in patients with sporadic cancer, where Fanconemia pathway could be overburdened by the aldehyde load, you now have um, also ability of the cells to uh, gain high number of copy number changes and again that drives the tumors. Ich fasse zusammen, wenn man das sich jetzt überlegt, Fanconi Tumore versus Durchschnittsbevölkerung. Bei Fanconi Anemie ist es so, dadurch dass der Fanconi Anemie äh, die die Fanconi Anemie Proteine nicht richtig funktionieren, können all die Hüde nicht richtig abgebaut werden. Und deswegen kommen diese ganz, ganz vielen strukturellen Varianten. In der Durchschnittsbevölkerung ist es so, der Fanconi, die Fanconi-Proteine funktionieren, aber sie werden überladen mit Aldehyden und deswegen können sie nicht diese ganzen Schäden so schnell reparieren und deswegen führt es zum gleichen Schaden. So you may ask, well, what can I do for my family with, and for Fanconemia patients? We cannot yet do anything about these endogenous aldehydes, although we and others are studying and trying to figure out how to actually get rid of them better. Uh, Fanconemia patients should not drink any alcohol or smoke. 
Um, and we know that some of the uh, tumors that we, we looked at have been from patients who have smoked even for a short time or who have drank, although I, I know that there are many tumors that have not, uh, from patients who have not smoked and, uh, or drank. So an understanding of the endogenous aldehydes becomes very important. Also, was kann ich jetzt als Patient, was kann ich jetzt als Elternteil äh, von einem Fanconi-Patienten, von diesen ganzen komplizierten Folien mitnehmen? Es geht aus meiner Sicht um die Aldehyde. Uh, can you go as, uh, uh, Oh, I'm sorry. Uh, sorry, sorry, sorry. Ähm, äh, es geht um die Aldehyde und es geht darum, die Aldehyde zu vermeiden. Wir können auf keinen Fall, wir sollten auf keinen Fall äh, rauchen. Und wir sollten auch nicht trinken, Alkohol. Ähm, die eigene Quelle der Aldehyde, also dass die Zelle selber Aldehyde produziert, das ist relativ schwierig, das zu verhindern. Aber wir arbeiten gerade daran an Medikamenten, die helfen, dass diese Aldehyde schneller abgebaut werden. Okay. And maybe uh, one thing also to add, because I don't have it here, is that GVHD also is not not helping the situation. So finding ways of lowering the grafts versus, versus host disease is also uh, another way to lower the uh, tumor uh, formation. Ähm, äh, Agatha sagt jetzt äh, eine andere De Sache, die da noch mit reinspielt, ist die GVHD, also die Abstoßungsreaktion nach einer äh, Knochenmarktransplantation. Ähm, wie das genau jetzt mit den Aldehyden zusammenhängt, weiß man noch nicht, aber es ist wichtig, die GVHD zu, so gut wie es nur irgendwie geht, zu verhindern, damit nicht die, ähm, weil wir wissen, dass GVHD und Tumorentstehung äh, bei Fanconi äh, assoziiert ist. Okay, so I have just a um, few slides about where we are going. Um, so we've learned quite a lot, but obviously we're not done. Um, First of all, we need better models of tumor genesis. And although the models of mouse models are important, that human samples are really necessary for future studies. Um, we are still interested in all kinds of tissues, the tissues from the past that are being stored in, in uh, pathology departments. Uh, but the most important tissues are fresh samples that are Uh, that give us ability to grow these cells as organoids, which are collections of cells that look like tumors and behave somewhat like tumors, or grow them in the mouse as patient-derived xenografts. And these will be necessary for testing therapies on patient cancer cells, and we are already doing that. Um, and we are especially interested in combining lower doses of different therapies uh, using these, uh, these uh, models. And then uh, these are also necessary to understand the environment of the tumor, uh, something that we are uh, starting to learn, which we can learn actually by doing uh, single cell sequencing. So taking the tumor and looking at single cell that is present in these, uh, in these tumors where we can find different uh, uh, tumor types or tumor cell types, but also look at the uh, immune um, infiltrate, the immune response to the tumor. And um, we can really try to understand the biology of these. Ähm, also was wir äh, weiterhin machen oder wo, wo es jetzt in der Zukunft hingeht, ist, wir äh, brauchen absolut bessere Modelle für diese Entstehung der, äh, der Tumore. Also wir haben uns jetzt sehr viel mit den Tumoren beschäftigt, äh, aber es geht jetzt noch darum zu verstehen, wie diese Tumore entstehen. Äh, und dafür ist es unerlässlich, dass wir Proben brauchen. Selbst äh, die die Mausmodelle sind ganz nett, aber es gibt kein besseres Modell als der Mensch selber. Und deswegen brauchen wir Proben von Patienten, alte Proben von der Vergangenheit, die in irgendeinem Pathoarchiv noch rumliegen. Aber ganz, ganz wichtig ist frisches Tumorgewebe. Das wollen wir benutzen, um sogenannte Organoids zu entwickeln. Ich glaube, es gibt dafür noch gar kein deutsches Wort. 
Das sind, äh, eine, ist eine Art, äh, dass Zellen im, in der Zellkultur wachsen wie Tumor und zwar wirklich dreidimensional. Äh, es gibt eine andere Möglichkeit, äh, Zellen, diese Tumorzellen in einer Maus zu implantieren und dann den, den Tumor der, des Menschen in der Maus weiter wachsen zu lassen. Ähm, und äh, das ist auch deswegen wichtig, weil man möchte nicht nur den Tumor selber verstehen, sondern wie reagiert der Tumor, äh, das Immunsystem auf den Tumor. Wir wissen ja, dass unser Immunsystem eine wichtige Rolle spielt, um Krebs zu bekämpfen. Und darüber hinaus ist es auch wichtig zu sagen, wir können diese Modelle, wenn sie funktionieren, auch nutzen, um Medikamente auszuprobieren. Und etwas, was wir gerade ganz intensiv machen, ist, wir versuchen Medikamente, zu, also mehrere Medikamente, Klammer auf, ich denke, das ist eine sehr schlaue Vorgehensweise, Klammer zu, dass wir mehrere Medikamente nebenbei zusammentesten, die insgesamt für sich alleine nicht gefährlich sind, aber dann in der Kombination für den von Kroni tumor zu viel sind. Okay, and the last... I'll show the, um, the Stand Up to Cancer uh, group that will uh, study precision therapy or identify precision therapy for Fanconemia patients. And uh, the other half is for HPV-related head and neck cancers. And there are uh, eight different sites uh, that are represented. We also have um, Allison, who is... Uh, a wife of a Fanconi, adult Fanconi patient, uh, who is uh, helping us as a um, uh, patient advocate. Uh, and we also have another patient advocate for the HPV side uh, of things. And we will be meeting over the next three years and working together um, to figure out better treatments for, uh, for these patients. And, das sind, uh, yes, go ahead. Sorry. So, wir haben hier ein Konsortium gegründet äh, mit ähm, acht unterschiedlichen Zentren. Äh, hier sehen wir mal ein paar Köpfe davon. Es sind auch zwei Patientenfürsprecher dabei und es geht darum, äh, Präzisionstherapie äh, für Fanconi-Anämie und HPV äh, verursachte Tumore zu entwickeln. And uh, the very broad aims is really to continue to study Fanconemia tumors uh, to get better ideas how to treat them. Uh, and we are continuing the genomic analysis and also looking at the proteome of these, uh, of these tumors to identify effective chemo prevention uh, and treatment treatment and treatments for Fanconemia associated tumors. And also in a very important um, assay using a mouse model to assess how toxic uh, new treatments would be to Fanconemia patients. Um, in, dieser, in diesem Konsortium möchten wir natürlich vor allem die Fanconi-Proteine noch besser beschreiben. Wir werden weiter mit genomischen Untersuchungen machen. Wir werden aber auch die ähm, Eiweiße, also die Proteine untersuchen. Äh, ein weiteres wichtiges Ziel ist, ähm, ähm, Medikamente zu testen, die Krebs verhindern oder auch ähm, äh, ja, ähm, Behandlungen von Tumoren testen. Und ganz wichtig ist auch, in dem Mausmodell zu, ähm, äh, zu testen, welche therapeutischen Maßnahmen sind vielleicht zu toxisch und das ist wichtig, weil wir natürlich wissen, dass wir bei den Fanconi-Patienten ein fragiles System haben, also sprich ein Medikament, was für die Durchschnittsbevölkerung kein Problem ist, kann natürlich für einen Fanconi-Patienten ein großes Problem sein und sowas wollen wir nicht im Patienten ausprobieren, sondern das testen wir da in der, in der Maus. Okay, so... Um I'll just end with thanking all of the people who've participated in our studies, uh, especially the patients, family, families, physicians, and uh, scientists. Uh, the, on, in my laboratory, the study was done by Andrew Webster with help of a number of people. And it was a great collaboration um, with Peter Campbell's group and uh, Matisse Sanders. Um, and you can see here a number of other investigators, uh, including uh, Ralph Unike and uh, others who've collected uh, a lot of the tumors. 
Äh, und an, diesem, äh, an dieser Folie sieht man ganz schön, äh, dass natürlich alle diese Dinge nicht von einer Einzelperson äh, stattgefunden haben äh, können, sondern es ist nur möglich gewesen, mit der Hilfe des Materials von den Patienten, den Ärzten und anderen Wissenschaftlern. Ähm, wir sehen da ein paar äh, Beispiele, die Leute, die das gemacht haben. Andrew Webster hat viel daran gemacht mit der Hilfe von anderen Leuten und äh, Peter Campbell, das ist jemand, der für Sequenzierungen eigentlich die Number One in der Welt ist äh, und ja, wir als Deutsche äh, durften daran auch teil, äh, beteiligen, dass das, äh, dass das alles überhaupt zustande gekommen ist. And of course, uh, I also need to help for funding from the Van Koenemir Research Fund, but also from Pershing Square Sun Foundation, V Foundation, uh, which continues to fund this, uh, this study, uh, National Institute of uh, Health, the National Cancer Institute, and also from Rockefeller uh, University. Äh, ihr könnt euch vorstellen, das alles ist nicht ganz billig gewesen und das äh, sind die unterschiedlichen äh, Geldgeber. Okay, thank you. I'd like to thank also Unike for doing such an amazing job. <laughs> well, you make long sentences. <laughs> I know.